别跑！快点！站住！小娜，新月，你怎么在这儿？何子想回来了，高枕鹤呢？哎呀，先不说了，我们快走吧。别怕，我保护你们。安乐，你干嘛抢啊夏娜，伤到哪了？头，血。别碰他！夏娜，慢点，坚持住啊！慢点，我带你去医院。夏月，夏娜，夏娜，夏娜，让开！夏娜，坚持住，坚持住，马上就到医院了，坚持住啊！我跟你们一起去。你是要让全世界都知道你比车跑的还快吗？让开！不是，渣男是为了保护我才受伤的，我得陪着他。从现在开始，一切的事情你都不用管了，这里很危险，你带着文书先回去吧。是。高振鹤。是。我追了。哎，你别难过，这事儿不怨你，你不用自责。大叔，渣男是为了保护我才受伤的，我想去看看他，陪陪他。这样，咱们先回家，给一天打电话，让一天带你去，好吗？嗯。别着急，到了到了到了到了，小娜，到了。哎，哎，你们不能进去啊！好好好夏娜是不是在里面？她怎么样了？葛振鹤，夏娜怎么样了？你们走吧，别来烦我们了。写你名字，医院你家开的呀？把嘴闭上！不是让你晚上看好他吗？这点小事你都做不好，你是弱智吗？关我什么事儿啊？还有你什么态度啊？你知道星月知道夏娜受伤着急成什么样了吗？你不是喜欢她吗？行，你现在就带着她赶紧走，不要让她出现在我面前。高振鹤，我知道错了。说你错了有用吗？我错了，对不起，这都是世界上最没用的话。像你这样的人，就应该待在你们那片森林里面，除了闯祸，你什么都不会，你还待在这里干嘛呀？我请你现在立马滚回你家去！怎么说话呢？啊，谁不会犯错呀？他犯错了可以改的，你知道吗？有些错可以弥补，有些错是会害死人的。高振鹤，放手，放手。头部受了重击，缝了六针，人还在昏迷中，情况不太明朗。再做做检查吧，其他情况等检查结果出来再说吧。那他会死吗？秦远，滚，滚！你现在说什么他都听不进去。咱们走。其实不是心。只能说，文叔从来就没有信任过我，太狡诈了
。老头子呀，肯定是跟新月说你有危险，骗他过来。如果换作是你，伟叔跟你说新月有危险，你会不去救我？你身边那个妞挺带劲儿啊，虽然她几次坏我好事，但是我身边的哥们都挺喜欢她。叫她以后择业路小心。他是我的错，我就不应该带她来这。醒了，还疼吗？嗯。醒了，没事吧？没脑震荡吧？还记得我吗？化成灰都记得。那我就放心了。你为什么要救星月啊？他被人偷袭，难道我不去帮忙啊？如果不帮忙的话，受伤的就是他。你们俩又得数落我了。他比你扛打，你不用保护他。高振赫，你骂他了？假箱子现在到了董爷爷手里，真箱子又回到老头手上，绕了一圈，白忙活了。那文叔什么反应？他还能有什么反应？继续怀疑我们呗。我算是发现了，咱们几个就算是再装孙子，人家是半点信任都不给我们。对了，他还给我发了好几条微信呢，问你的情况。啊，还继续装呢？那就继续装呗。我们觉得他有问题，我们不说；他觉得我没有问题，他也不说。可咱们都心知肚明到这一个地步了，还不撕破脸吗？外面有人在找他，我们对他来说有用。箱子没有打开，他对我们来说也有用，反正互相都有利可图，为什么要撕破脸呢？还是之前我太天真了。林安找到我的时候，我以为这是个轻松活，比野外冒险、探宝什么的强多了。现在我明白了，整这些勾心斗角的事儿，可比在矿区真刀实枪的干难多了。